Cześć, tu Magda z bloga Wnętrze ze Wnętrza. Dzisiaj oprowadzę Was po cudownym mieszkaniu naszego przyjaciela. Zaczynamy w przedpokoju, koło drzwi jest lustro, w którym odbija się e, print e, akwareli Tytusa Brzozowskiego. Mamy szafę, szafki na buty, wieszaki, więc wszystko co w przedpokoju powinno się znaleźć. A najciekawsza w tym wszystkim jest pewnie podłoga. Podłoga, gdyż ma taki ciekawy wzór. Tu obok zaraz znajduje się łazienka z takimi ukrytymi drzwiami. To są drzwi marki Asilo. One są pomalowane taką samą farbą i właśnie tą samą farbą, co ściana. Nie mają framugi, więc jak widzicie, one się bardzo elegancko wtapiają w ściany. Więc zaglądamy do środka. A tu podłoga taka sama jak w przedpokoju. Widzicie, jak fajnie jest zachowana spójność w mieszkaniu. To nieduża przestrzeń, małe mieszkanie, dwa pokoje. I... No i nie może być zbyt dużego chaosu. Więc bardzo to jest fajnie tutaj pomyślane. Tak samo w łazience. Z tej strony jest umywalka w takim pięknym kolorze. Niestety tutaj w tym sztucznym oświetleniu trochę nie widać. To jest taka morska zieleń, bym powiedziała. Ale może też źle oceniam. Natomiast ten sam kolor pojawia się tutaj we wnętrze. Została ściana pomalowana i znowu jest spójność, spójność kolorystyczna. Łazienka nieduża, ale wszystko tu się znalazło, co trzeba. Jest gdzie odwiesić ręcznik. Nad ubikacją jest szafka, też ukryta. Prysznic z deszczownicą. Tutaj zwróćcie uwagę na drzwi, które są łamane. Dzięki temu bez problemu można je złożyć nawet w takim niedużym pomieszczeniu. Tu umywalka, lustro. Nie ma pralki. Nie ma pralki, za to jest okno do sypialni. Możemy od razu zajrzeć. O. Tam pójdziemy za chwilę. A teraz zobaczcie, gdzie jest pralka. Zamykamy łazienkę. I tutaj z takimi niepozornymi drewnianymi drzwiczkami z dziurką jest cały schowek gospodarczy. Tutaj jest i pralka, i miejsce na żelazko, na odkurzacz, na proszki. Wszystko co trzeba tutaj można schować. I tutaj na środku mieszkania znajduje się kuchnia. Jest w centralnym punkcie, ale tak naprawdę świetnie się wtapia w całe otoczenie. Szafki, to zwykłe szafki z Ikei, ale na ich końcu zostały już zrobione na wymiar takie półki. Półki, które już są takie typowo salonowe. Z tej strony są stołki i blat, przy którym można usiąść i to nie tylko do zjedzenia śniadania, ale też świetnie się sprawdzi na przykład do pracy. Zwłaszcza, że z tej strony, patrzcie, mamy takie stylowe gniazdka i włącznik, a pod spodem jest też gniazdko do podłączenia pod ładowarki od komputera. Z tej strony, tam jakby troszeczkę za ścianą jest zlew. Płyta natomiast wtapia się tutaj gładko w blat. To jest blat z konglomeratu kwarcowego i jest gładki, świetnie się go utrzymuje w czystości. Wydaje mi się, że z tego materiału można zrobić też zlew, żeby to wszystko było taką jednolitą przestrzenią, ale myślę, że ten zlew tutaj też świetnie wygląda i to w żaden sposób nie umniejsza estetyki tej pięknej kuchni. Z tej strony natomiast mamy lodówkę, piekarnik, mikrofale, takie rzeczy typowo kuchenne. Więc jak się spojrzy z tej strony, to oczywiście to wszystko widać. I no nie da się ukryć, że kuchnia jest istotnym elementem tego wnętrza. Natomiast te białe, minimalistyczne fronty, biały blat, ta wstopiona płyta, moim zdaniem to w żaden sposób jakby się nie narzuca. Czasem kuchnie są takie mocno, mocno kuchenne, a ta faktycznie jest taka e, bardziej salonowa. Przy okazji jest też bardzo e, funkcjonalna. Z tej strony jest dużo szuflad. I zajrzymy sobie do kilku. Zobaczcie, w takich szufladach można zrobić przegródki i bardzo wygodnie przechowywać rzeczy. Tu się właściwie wszystko zmieści i normalnie w takiej 
Gdyby to była półka, a nie szuflada, to przecież do tych talerzy nie mielibyśmy jak sięgnąć i to byłoby bardzo problematyczne. A tak wszystko jest pod ręką, bardzo łatwo dostępne. Szuflady są droższe niż szafki, ale naprawdę warto w nie zainwestować, mieć chociaż jeden zestaw takich szuflad w swojej kuchni, bo są bardzo, ale to bardzo wygodne. Jak już omawiamy rzeczy w kuchni, to przy okazji spójrzmy na te półeczki dokładniej. Tutaj jest ceramika z Bolesławca, z manufaktury w Bolesławcu. Pokazywałam Wam już kiedyś te wzory. Ta kolekcja ogromnie mi się podoba i fantastyczne jest to, że mimo, że to są różne wzory, to świetnie do siebie pasują. Można je łatwo łączyć i tworzyć takie fantastyczne zestawy. Tutaj na prawo od kuchni znajduje się stół. Stół, jeżeli oglądaliście film z naszego mieszkania, to na pewno wiecie, że my mamy taki sam stół. Jest fantastyczny, drewniany, dębowy, okrągły, bardzo ładny i bardzo solidny. Tutaj z innymi krzesłami od razu wygląda zupełnie inaczej, ale myślę, że to jest dobry wybór, gdybyście się kiedyś zastanawiali nad jakimś okrągłym stołem drewnianym. Nad nim są lampki i tutaj też ciekawa sprawa, te lampki Kable można by spokojnie ukryć w suficie, a jednak, e, a jednak wiszą i miejsce, w którym chodzą do ściany zostało też dodatkowo wyeksponowane taką e, ozdobną, drewnianą deseczką, specjalnie wyciętą na potrzeby tej lampy i całość fajnie się prezentuje. Takie podkreślanie elementów, które z pozoru nie są czymś dekoracyjnym i często stara się je ukryć, tak jak tutaj na przykład, takie kable. To podkreślanie takich elementów jest fajnym zabiegiem. Myślę, że nie ma sensu na siłę ukrywać takich rzeczy. One też potrafią być fajne, tylko trzeba uważniej poszukać w sklepach i nie kupować em, tego najtańszego, najprostszego, bo najprostsze kable, najprostsze włączniki, faktycznie e, takie marketowe plastiki z Chin, no one nie są piękne i nie warto je eksponować, ale niewiele drożej można kupić naprawdę fajne elementy, które będą wielką ozdobą wnętrzem. To mieszkanie znajduje się na Saskiej Kępie. I jest to tutaj we wnętrzu podkreślone. Tu przy stole mamy taki plakat. Jest fantastyczny. Taka muszka od garnituru, a jednak element architektury. Drugi znajduje się z tej strony. I jest to mapa, plan. Plan miasta. Akurat fragment z Saską Kępą. Spójrzmy za okno. Taki cudny widok, jak drzewa się zazielenią to zasłonią budynki, które są tam po drugiej stronie. Będzie pięknie. W tym kąciku mamy sofę. Jest to sofa rozkładana. A przed nią jest taki element, e, który można połączyć z sofą. Teraz jest osobno. Ale można też odsunąć. Może służyć jako dodatkowa sofa. Bez oparcia. Ale można zawsze ułożyć poduszki, przysunąć gdzieś do ściany. Jest to taki fajny membel, który daje duże możliwości aranżacyjne. Jeżeli chcemy się położyć, no to w tym momencie mamy taką możliwość. Jeżeli chcemy nie, ułożyć sobie na tym komputer, to można robić nam za stolik. Jeżeli mamy więcej gości, to dodatkowa kanapa. Taki prosty mebel, który sprawia, że w małym mieszkaniu, w którym nie zmieści się duży narożnik, Możemy właśnie tak sobie pokombinować i w razie potrzeby stworzyć te funkcje, których potrzebujemy. A tutaj za tą cudną, wielką monsterą, która ma takie piękne liście, jest parapet. Parapet jest z Lastrico. To jest stary parapet. Tutaj nie został zmieniony w czasie remontu. Bo ten jest po prostu ładny. Moda na Lastrico wraca. I znowu ten jest doceniany materiał, tak samo jak beton, który jeszcze niedawno, no taki beton, beton, no ale jednak od właściwie już od 10 lat pewnie, jak nie ciut dłużej, mamy modę na betonowe ściany. I tutaj to nie jest żadna imitacja betonu, tylko po prostu ściana. Ściana, odkryta ściana i razem z tymi kablami, które już pokazywałam chwilę temu, świetnie się komponuje. Czasem warto w czasie remontu nie zmieniać wszystkiego, tylko zostawić jakieś elementy, które już tam były wcześniej. One nadają wnętrzu fajny charakter. Nie taki marketowy, tylko taki prawdziwy, nie, nie chcę powiedzieć szczery, bo to do wnętrza trochę nie pasuje, ale taki 
pokazujące, te elementy pokazują historię tego wnętrza i to jest fajne. Teraz się obracamy i tu po tej stronie może się nie rzucają w oczy, ale też są ukryte drzwi asilo. Zobaczcie, że nawet na dole jest pociągnięty biały pasek przedłużający listwy podłogowe. Zastanawiam się, czy można by było tutaj po prostu przyczepić listwę, ale jest po prostu pomalowane. I to jeszcze taki fajny wzorek. Bardzo fajnie to wygląda z daleka, zobaczcie. Ale już nie patrzymy na drzwi, które są cudne, ale chodzimy do sypialni. O, tu zapomniałam, że zostawiłam komputer, więc wybaczcie, więc skupmy się może na ścianie. Tutaj również została odkryta ściana betonowa. Jest obraz i deskorolka, więc widzimy już zainteresowania właściciela tego mieszkania. Są roślinki w sypialni na oknie. Sypialnia jest nieduża. No tutaj jakby nie da się ukryć, to nieduże mieszkanie, więc na dużą sypialnię trochę nie było szans. Przed remontem w tym miejscu była kuchnia, teraz jest sypialnia i myślę, że to fajne rozwiązanie, gdzie można mieć taką przestrzeń e, niedostępną dla gości. Znaczy, akurat e, dzisiaj e, jest dostępna, no ale to myślę wyjątkowa okazja. Spójrzcie jeszcze tutaj na tę tapetę. Z daleka może nie widać, że to jest tapeta, jest szara ściana po prostu, ale to tapeta i w dodatku nie taka zupełnie gładka, tylko to jest taka faktura tkaniny trochę. Jest przyjemna w dotyku, taka cieplejsza i przy łóżku to jest dobry wybór, jak siedzimy oparci, to na pewno jest przyjemniej niż gdybyśmy mieli do czynienia z jakimś innym materiałem. A na górze okienko, okienko do łazienki. Piotrek, pomachasz nam? Jest. Tu mamy szafę, jeszcze Wam pokażę, tu na dole szuflady i po tych szufladach można poznać, że to jest takie samo łóżko z Ikei, jakie stoi u nas w mieszkaniu. Więc nie tylko mamy taki sam stół, ale też takie samo łóżko i taką samą pościel również mamy, e, więc tak różne mieszkania, a jednak mamy trochę elementów wspólnych. Ceramikę z Bolesławca też mamy, chociaż inną. I to chyba tyle z podobieństw. Fajne jest porównanie tych samych rzeczy w różnych wnętrzach. Jak różnie można je zaaranżować, jak różnie wtedy wyglądają. Więc inspirujcie się, wasze mieszkania przecież też są zupełnie inne. A jednak te same elementy, jeżeli wam się podobają, to prawdopodobnie będą mogły się również u was fajnie odnaleźć. Mam nadzieję, że mieszkanie wam się podobało. W sumie nie jest to nic dziwnego, gdyż projektowała je Ola Munzar, projektantka, której realizację już nieraz Wam pokazywałam, gdyż naprawdę uwielbiam jej styl. Gdybyście mieli jakieś pytania, skąd pochodzą jakieś rzeczy, ile kosztowały, dajcie znać, piszcie w komentarzach, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. A jeżeli chcecie więcej takich filmów, spacerów po różnych fajnych wnętrzach, takich home tourów YouTube'owych, to pamiętajcie o łapkach w górę i subskrybowaniu mojego kanału, żebyście nie zapomnieli i nie przegapili kolejnych wideo. Do zobaczenia!